Chào mừng anh em đã quay trở lại với series hỏi đáp gaming của tụi tinh tế Vâng như vậy là sau một tuần nghỉ lễ không làm video thì tụi đã quay trở lại với anh em Cùng ở đây chúng ta sẽ trả lời tất cả mọi câu hỏi, mọi thắc mắc về game mobile, game PC, game console và tất cả mọi thể loại game trên đời Những câu hỏi mà anh em đã đặt ra cho mình trong số đáp số trước là số thứ 6 và hôm nay sẽ là số thứ 7 Và tụi sẽ ngồi đây tiếp tục trả lời cho anh em Và trước khi bắt đầu video thì anh em có thấy là khi mà chúng ta click vào xem video của tụi thì anh em sẽ có một khoảng tầm là 5 giây quảng cáo bỏ qua đúng không? Hoặc là trong khi xem thì chúng ta sẽ thấy những cái banner quảng cáo ở bên dưới mỗi video á. Đó. đó, thì anh em cố gắng là xem hết cái phần quảng cáo đấy hoặc là click vào cái banner quảng cáo đấy thì tụi có thêm một tí 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 thu nhập từ YouTube thì anh em cũng biết rồi. Bây giờ mùa này là mùa mưa gió đúng không? Tụi thì bị viêm xoang bị trên bệnh dưới ốm lên miên. Đấy, anh em cho tụi có thêm một tí thu nhập bằng cách là xem hết quảng cáo hoặc là click vào quảng cáo để mình có thêm được nhiều sức khỏe, tiếp tục có thật nhiều động lực và trả lời cho anh em xem nhá. Ok và chúng ta sẽ bắt đầu với những câu đầu tiên trong số thứ bảy ngày hôm nay câu hỏi đầu tiên đó là của bạn uh, Jason Chen bạn hỏi là anh Toại đẹp trai em có hai câu hỏi thứ nhất là tại sao mà CSGO uh, không có bảng mobile và thứ hai là tại sao các game PC như là Call of Duty, uh, Modern Warfare, World War 2 lại đi theo từng cốt truyện và thường không cần nạp tiền còn những cái game bắn súng tương tự trên mobile lại thường chỉ có bắn nhau và không đi theo cốt truyện chưa kể là hút máu rất nhiều nữa mong được lên sóng à, câu hỏi này thì được tới là 31 like tức là rất là nhiều bạn quan tâm mình sẽ trả lời luôn thứ nhất là tại sao không có CS:GO Mobile đơn giản là bởi vì CS:GO là một cái tựa game có gameplay và đồ họa rất rất là phức tạp nên phải nói là cực kỳ phức tạp bởi vì sao uh, CS:GO nó ra mắt vào năm 2013 bây giờ là 2019 6 năm trôi qua rồi nó vẫn đang là tựa game có cái lượt xem uh, livestream cao nhất trên những cái nền tảng livestream trên thế giới để thấy là cái sức hút của nó cũng như là những cái giải đấu vô địch thế giới của nó lên tới hàng chục triệu đô la các bạn thấy không cái sức hút quá hấp dẫn và cái đồ họa cái lên gameplay nó rất là khó khó để chơi và khó để chuyển thể lên mobile bởi vì vậy không phải muốn là họ đưa lên mobile được đâu à, những cái tựa game như là PUBG này hay là những cái tựa game khác mà muốn đưa lên mobile ấy, thì họ phải dựa bên một nhà sản xuất thứ ba bên phát hành thứ ba ví dụ là à, PUBG là của tập đoàn là PUBG Corporation đúng không họ phải hợp tác với Tencent để đưa cái tựa game đấy lên mobile hoặc là Riot Games họ à, có nắm trong tay bản quyền của Liên minh điện thoại thì họ phải hợp tác với Tencent để đưa cái Liên minh điện thoại lên bảng mobile như vậy là họ không tự đưa lên mobile được mà họ phải dựa vào một bên thứ ba cũng như là mất một quãng thời gian tối ưu rất là dài để bởi sao mấy chục ghi trên pc mà chuyển xuống hai ba ghi trên mobile nó không phải là chuyện đơn giản thích là đưa lên được cũng như là cái csgo này thì như lúc nãy mình nói là cái đồ họa cũng như là cái gameplay của nó rất khó để chuyển thể lên mobile thế ra nó vẫn chưa có bảng mobile nhá ý thứ hai là tại sao các game pc như là call of duty modern warfare hay world war hai lại đi theo từng cốt truyện còn các game mobile thì thường là bắn nhau và không có cốt truyện và nó tạp tiền thì đơn giản thôi, các bạn thấy không? Call of Duty này, Modern Warfare này, World War 2 này Nó phát hiện trên Steam thì có miễn phí hay không? Không miễn phí, các bạn phải mua Các bạn mua bao nhiêu? Những cái tựa game này có giá từ vài trăm nghìn cho tới vài triệu đồng 1-2 triệu vẫn có nhé, vẫn có những tựa game này Và cái đó chính là cái nguồn thu chính Nguồn thu chính của các nhà phát hành game này Tức là họ thu tiền từ cái việc họ bán bản quyền trên Steam Trên các nền tảng, trên PC, trên PS4 uh, Hay là Xbox One Thì các bạn phải mua về các bạn chơi, các bạn mất tiền để mua đúng không? Đó, còn với trên mobile tại sao lại hút máu nhiều? Đơn giản là họ phát hành miễn phí trên Zep Play, trên Apple Store Các bạn chơi PUBG PC đi, các bạn mua mất 340 nghìn Các bạn chơi PUBG Mobile, các bạn tải có mất đồng nào không? Chơi hoàn toàn miễn phí Thì khi đó, nhà phát hành họ lại phải hút máu các bạn Không phải hút máu đâu, mà là các bạn tự hiến máu cho người ta đấy, đúng không? Họ ra những cái event này, những cái skin, quần áo, vũ khí Rất là nhiều cái chương trình mới để làm gì? Thu hút người tiêu dùng từ đó các bạn phải nạp tiền vào để nhận được những cái skin đấy Tức là các bạn đã cống hiến máu cho người ta Bù lại khoản tiền mà họ không thu được từ việc bán bản quyền Đó sự khác nhau giữa cái việc là hút máu và không hút máu Còn tại sao trên PC nó lại đi theo cốt truyện Trên PC họ hướng đến cái đối tượng người chơi là chơi ở thời gian dài Và cái nội dung hấp dẫn nó lôi cuốn và trải qua nhiều phần Mình ví dụ nhá uh, Call of Duty nó có rất là nhiều phần 1, 2, 3, 4, Black Ops Vô phản các phần và vô vàn các chương của những cái tựa game này và mỗi chương nó lại có cốt truyện và nó muốn là hướng đối tượng người dùng là sao game thủ phải đi theo khám phá từng cái từng cái phần từng cái ngóc ngách trong cái tựa game đấy đúng không kéo dài cái thời gian chơi còn với chơi mobile thì họ hướng đến tính giải trí cao hơn mobile là tại sao các bạn có thể chơi liên tục chơi mọi nơi mọi lúc đúng không cầm cái điện thoại lên là chơi ở nhà chơi ra quán cà phê chơi chơi mọi lúc mọi nơi và chính vì cái thời gian chơi liên tục như vậy thì ra chúng ta chỉ chơi được khoảng ngắn các bạn chơi trong cái khoảng thời gian ngắn thôi chơi tranh thủ thôi và chúng ta rất khó để hoàn thành những nhiệm vụ hay đi khám phá những cái tình tiết trong cái tựa game này nó đánh vào cái phần là giải trí cao nhất miễn sao là tôi vào pháp là tôi chơi liền tôi chém nhau
Tại sao game này lại chơi tốn pin, game kia không tốn pin Thì đó là sự tối ưu khác nhau cũng như là cái phần đồ họa và chi tiết khác nhau giữa hai cái tựa game Mình nói ví dụ nhé uh, Khi các bạn chơi game thì cái bộ phận nào trên cái điện thoại này tốn pin Thứ nhất đó là con chip, cái CPU Nó phải tiêu thụ cái điện năng để làm gì để nó hoạt động nó, nó hoạt động đúng không Nó xử lý được cái đồ họa trong trong cái tựa game này Thì đó Con chip là tốn pin nhiều nhất Thứ hai là gì Cái GPU đi kèm GPU là cái phần đồ họa Đi chung với con chip thì nó cũng tốn pin tương tự Thứ ba là gì Màn hình Màn hình các bạn bạn bật càng sáng này à, Chi tiết càng cao Ví dụ 90 hẹt 120 hẹt Thì nó sẽ tốn pin hơn 60 hẹt Tiếp theo nó là gì Loa Loa các bạn bật loa to khi bạn chơi game nó sẽ tốn pin nhiều hơn khi các bạn bật loa nhỏ đấy tức là có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến việc là một cái tựa game nó tiêu tốn nhiều pin hay ít pin và vấn đề thứ hai phần đề quan trọng nhất đó là phần đồ họa của game ở pub gì nặng tới bao nhiêu ba bốn g còn trong ghi liên quan nó khoảng tầm hơn một g một g rưỡi hai g thôi thì cái phần đồ họa cao nó yêu cầu là cái con chip nó phải hoạt động nhiều thì nó phải kéo theo nhiều nguồn năng lượng nó lấy nhiều cái dung lượng tới cục pin khi đó nó sẽ tốn pin nhiều hơn rất đơn giản đó Game càng nhạy thì càng ít tốn pin mà game càng nặng thì tốn pin càng nhiều Bật đồ họa càng thấp thì càng ít tốn pin mà bật đồ họa càng cao càng mắc setting thì tốn pin càng nhiều Đó Rồi chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo nữa của bạn gấu gamer bằng hỏi anh ơi chừng nào thì PUBG Mobile mới có súng lục bạc với anh Súng lục bạc là khẩu gì? Đây chính là khẩu Diego Anh em chơi đột kích là những tựa game biết là lục bạc rồi đúng không? Nó chính xác tên là của nó là khẩu Diego Đó Thì cho các bạn cập nhật tiếp theo à, Hiện tại thì Diego đã có trên cái phiên bản chính thức của PUBG PC và nó có trên phiên bản của PUBG Mobile Trung Quốc thì trong khoảng tầm 1 đến 2 tháng nữa trong những bản cập nhật tiếp theo có thể là 0.14.5. Mình nghĩ không cho 4.5 sẽ chưa có đâu mà những cái bản cập nhật sau nữa thì mới có được khẩu lục bạc này bởi vì sao? Mình nhắc lại cái quá trình mà người ta đưa một cái tính năng trên cái phiên bản PC xuống mobile nhá. Ví dụ cái lục bạc đầu tiên nó xuất hiện trên server test của PUBG PC đúng không? Từ server test này sẽ đưa sang server chính thức này chưa? server chính thức của PUBG PC này, đưa lên server test của PUBG Mobile Trung Quốc này, đưa lên server chính thức của PUBG Mobile Trung Quốc này, đưa lên server test của PUBG Mobile Quốc tế, sau đó mới đưa lên server chính thức của PUBG Mobile Quốc tế và cuối cùng mới về đến server của Vietnam Game, tức là khoảng tầm 6 7 bước như vậy. Nó phải trải qua một cái quá trình rất là dài để tối ưu để làm hoàn thiện và cuối cùng mới đưa lên cái server của Việt Nam. Thì như vậy chúng ta không thể yêu cầu là à tại sao PC có mobile nó chưa có, nó phải mất một quãng thời gian để đưa lên đã. Thì mình nghĩ là khoảng tầm 2 tháng nữa thì sẽ có khẩu lục bạc này xuất hiện nhá. Nó sẽ xuất hiện chung với cái tính năng đó là bắn nổ bình xăng Cộng với đó nữa là cái xe bọc thép BND-12 nhá Rồi chúng ta sẽ đến với câu tiếp theo là của bạn à, Deku Gaming bạn hỏi là Ngày nào thì GTA 5 PC mới có trên mobile với anh? Mong lên video nha à, GTA 5 sẽ chưa có bảo mobile trong tương lai gần Mình chắc chắn với các bạn luôn Và kể cả GTA 6 cũng chưa có Đó là thông báo chính thức Từ à, cái tập đoàn Tập đoàn đó là gì? Biết đây đâu Tập đoàn đó có tên đó là Rockstar Nó no, no, phía Bắc á Nó trực thuộc tập đoàn là Rockstar Game Thì đây là cái tập đoàn họ nắm trong tay à, GTA 5 Thì theo thông báo chính thức từ bên này Thì họ thông báo là GTA 6 sẽ chưa được ra mắt trong tương lai gần Và GTA 5 Mobile cũng sẽ không được ra mắt trong tương lai gần GTA 5 nó như kiểu là à, cái CSGO vậy Và cái đồ họa cái lối chơi nó quá quá là phức tạp Quá là khó để đưa lên Mobile Thậm chí nó phức tạp hơn CSGO rất rất nhiều đây là một tựa game mà các bạn đi ngoài đường phố này các bạn làm nhiệm vụ này thu thập vũ khí này bắn nhau chén giết đua xe gọi là làm tùm lung tùm la từ trên đời như là trải nghiệm một tên tội phạm thực ngoài đời vậy đó cái game play của nó rất khó để chuyển thể lên mobile các bạn lưu ý nhé không phải game nào cũng đưa lên mobile được đâu và thông báo chính thức của họ thì sẽ không có chơi mobile trong tương lai gần hiện tại nếu bạn nào tại GTA Mobile thì tất cả những cái phiên bản đó là phiên bản fake của bên thứ ba sản xuất chứ không phải là do Rockstar làm ra các bạn lưu ý nhé không phải của Rockstar làm ra toàn là phiên bản fake thôi và tương lai gần thì sẽ chưa có GTA 5 Mobile Chúng ta sẽ đến với câu tiếp theo nữa đó là của bạn à, Unicom à, Gaming bạn hỏi là chào anh cho em hỏi là khi nào MP5K có trên PUBG Mobile với anh Câu này cực kỳ hot và nó sẽ xuất hiện MP5K là một khẩu tiểu liên thuộc dòng súng SMG Sẽ được xuất hiện trong PUBG Mobile và nó chỉ xuất hiện độc quyền trên mắt tuyết vì Kenny mà thôi Nó sẽ giống như khẩu là G36C vậy chỉ xuất hiện trên mắt tuyết vì Kenny mà thôi Đó và nó sẽ xuất hiện trong bản cập nhật 0.14.5 Hiện tại bản mới nhất là bao nhiêu? 0.14.0 đúng không? Thì 0.14.5 tới là sẽ có bản này nhá Khoảng tầm một tháng nữa sẽ có Các bạn lưu ý nhá Rất sớm thôi Chúng ta sẽ có được là MP5K Và nó sẽ được cập nhật chung với cái tính năng đó là Cái tính năng à, ông ngắm Countryside Các bạn biết ông ngắm hai bên không? Đó nghiêng vào bên bắn này Đó cái ông ngắm đấy Thì sẽ được cập nhật chung với cái này Ngoài ra chúng ta trong cái bản cập nhật đấy thì ngoài MP5K này Ông ngắm Countryside này Chúng ta sẽ có thêm đó là một c
mới ra mắt game zombie vậy à, Tencent sẽ chuẩn bị ra mắt một cái tựa game zombie nhưng đây là game sinh tồn nhá Tencent có rất nhiều game, có hàng chục nghìn tựa game Nhưng cái tựa game họ sắp ra game zombie này nó là game sinh tồn như PUBG Mobile vậy Nhưng nó là lấy đề tài zombie Cái tựa game này hiện tại có tên đó là Cockname SOC Trước đây cái tựa game này khi mà nó được bắt đầu thử nghiệm thì nó có tên đó là Cockline Cockline tức là cái line sống á, đó Thì line này là gì? Nó chỉ là đơn giản là tên của cái project, cái dự án làm ra game này thôi Do cái người trong dự án họ đặt ra gọi là một cái tên tạm thời Đấy, tên gọi tạm thời trong cái dự án game này thôi Nó chưa phải là tên gọi chính thức Thì lúc đó nó có tên đó là Cockline Và mới đây thì nó đổi tên thành là Cockname SOC Tại cái triển lãm game lớn nhất của Trung Quốc vừa mới diễn ra vào tháng 7 vừa qua Thì đó nó được đổi tên là Cockname SOC Hiện tại nó đã có trên server test của Trung Quốc rồi Và các bạn lưu ý này không phải tựa game nào ở Trung Quốc cũng được đưa lên bảng quốc tế nhá Trung Quốc họ ra mắt rất rất nhiều tựa game nhưng mà chỉ một số ít trong đó được quốc tế hóa, thương mại hóa thôi à, Có những tựa game nó chỉ ra mắt ở Trung Quốc và nó chỉ tồn tại tại nội địa thôi Nó không được đưa ra quốc tế Thì mình chưa biết là cái tựa game mà khóc nêm SOC này Tựa game sinh tồn zombie này có được đưa lên bản quốc tế hay bản Vina Game bản Việt Nam hay không thì mình chưa biết Nhưng hiện tại nó đã xuất hiện trên cái server test của PUBG Mobile Trung Quốc và Sắp tới đây thì nó sẽ được đưa lên server chính thức của cái Trung Quốc không Mình nhầm, mình không phải là PUBG Mobile Trung Quốc mà đưa lên cái server chính thức của cái phiên bản Trung Quốc này Còn cái việc mà nó có được ra mắt bản quốc tế không thì đó điều đó là hoàn toàn do Tencent quyết định Ok, và như vậy là mình đã trả lời rất là nhiều câu hỏi, những thắc mắc về game mobile, game PC, game console, mọi thể loại game Và những anh em đã trả lời, à, đã gửi về cho bọn mình trong thời gian vừa qua À, nhiều bạn thắc mắc là tại vì sao trong mỗi cái số gần đây mình thường là giảm số lượng câu hỏi xuống đơn giản Mình muốn là test ra, không muốn dồn quá nhiều cái câu hỏi trong một cái số hỏi đáp để kéo dài cái thời lượng Mình muốn là thời lượng nó ngắn nhất có thể, các bạn dễ dàng theo dõi và dễ dàng tìm được việc là mình có được lên sóng hay không Và nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến game mobile, game PC, game console Nói chung là mọi cái thắc mắc về liên quan đến tình yêu, tình dục, giới tính, sức khỏe, học đường, các kiểu Các bạn có thể comment ý kiến bên dưới mỗi video, tôi sẽ tổng hợp lại và gửi về tìm kiếm những câu hỏi trả lời hay nhất để gửi về cho anh em à, mình thấy là rất nhiều bạn hỏi về PUBG Mobile thì các bạn có thể hỏi về PUBG PC, PUBG Live, những cái tựa game khác rất là nhiều bạn hỏi về những cái tựa game bên lề thì mọi game toại đều có thể trả lời được game nào toại không trả lời được thì toại sẽ đi tìm những câu trả lời trên mạng tìm kiếm thông tin hay nhất và mang đến cho anh em ok và chúc anh em sẽ sớm được lên sóng trong các số tiếp theo xin chào đừng quên nhấn subscribe để ủng hộ toại tinh tế và theo dõi các thông tin game mới nhất nhé